ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബയോ റൺ പ്ലസ് വൺ ബോട്ടണി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവർ ഇംപ്ലാൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇത് പാർട്ട് വൺ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫാബേസി ആൻഡ് സോളനേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലിലിയേസി ഫാമിലിയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ് കാണാം കാരണം പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ ക്ലാസ് പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ലിലിയേസിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫോമില നോക്കുക ബ്രാക്റ്റേറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്രാക്റ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആക്ടിനോമോർഫിക് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പിന്നെ നോക്കാം കാലിക്സ് കൊറോള എന്നതിന് പകരം ഇവിടെ പെരിയാന്ത് അല്ലെങ്കിൽ പി ആണുള്ളത് എന്തായിരുന്നു പെരിയാന്ത് ഇഫ് ദ കാലിക്സ് ആൻഡ് കൊറോള ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെരിയാന്ത് കാലിക്സ് കൊറോള എന്ന സെപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ കാലിക്സും കൊറോളയും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് പെരിയാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെപ്പൽ സ്പെറ്റൽ എന്നീ ടെൻസിന് പകരം ടെപ്പൽ എന്ന ഒറ്റ ടേം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെരിയാന്ത് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് സിക്സ് ടെപ്പിൾസ് ത്രീ ടെപ്പിൾസ് അകത്തും ത്രീ ടെപ്പിൾസ് പുറത്തും ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളത് ദെൻ ആൻഡ്രീഷ്യം സിക്സ് ടേമെൻസ് ഈ സിക്സ് ടേമെൻസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡയാഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേമെൻസ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേമനും ആൻഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഹാവ് ത്രീ സ്റ്റേമൻസ് ദെൻ പെരിയാന്തും ആൻഡ്രീഷ്യവും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൊളനേസി പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റേമൻസ് പെറ്റിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിപ്പറ്റാല സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ സ്റ്റേമൻ പെരിയാന്തുമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂഷനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് എപ്പിഫില്ലസ് ദെൻ ഗൈനേഷ്യം ത്രീ കാർപ്പൽസ് സിങ്കാർപ്പൽ സുപ്പീരിയർ ഓവറി മൂന്ന് ഫാമിലിയുടെയും ഫ്ലോറൽ ഫോമില മാറിപ്പോകരുത് ഫാബേസിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഫോമിലെ നമുക്കറിയാം ഫാബേസിയില് വെക്സില്ലറി അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പിലോണേഷ്യസ് ഈസ്റ്റ് വേഷൻ ആണ് സോ കൊറോള വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫാബേസി ആയിരിക്കും മാത്രല്ല ഫാബേസിയിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സ്റ്റേമൻസ് നയൻ പ്ലസ് വൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സൊളനേസിയയിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എപ്പിപ്പറ്റാല സ്റ്റേമൻ സ്റ്റേമൻസ് പെറ്റലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോളയുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ലിലിയേസിയയിൽ കാലിക്സ് കൊറോള എന്നിവയ്ക്ക് പകരം പെരിയാന്ത് എന്നുള്ളത് ലിലിയേസിയയിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോറൽ ഫോമില തന്നിട്ട് ഫാമിലി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി മാറിപ്പോകില്ലല്ലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ട് ഫ്ലോറൽ ഫോമില കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഫാമിലിയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതാനും ഫ്ലോറൽ ഫോമില കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം തന്നിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മൂന്ന് ഫാമിലിയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഫില്ലോ ടാക്സി എന്താ ഫില്ലോ ടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ലോ ടാക്സി ഈസ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റെം എന്താണ് ഫില്ലോ ടാക്സി ഒരു സ്റ്റെമ്മിൽ ലീഫിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫില്ലോ ടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫില്ലോ ടാക്സീസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫില്ലോ ടാക്സി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോ ടാക്സി ആൻഡ് വേൾഡ് ഫിലോ ടാക്സി അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിലോ ടാക്സി ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫിലോ ടാക്സി എ സിംഗിൾ ലീഫ് എറൈസ് അറ്റ് ഈച്ച് നോട് ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാനർ ഇസ് കോൾഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫിലോ ടാക്സി അതായത് ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് ഒരു ലീഫ് മാത്രമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സ്റ്റെമ്മിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മിൽ സ്പൈറലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ലീഫ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫിലോ ടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് ഒരു ലീഫ് മാത്രമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ചൈന റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബിസ്കസ്
രണ്ടിലധികം ലീവ്സ് ഫോം ചെയ്യുകയും ആ നോഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെമ്മിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോഡിന് ചുറ്റും ലീവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വേൾഡ് ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ടു ലീവ്സ് അറൈസ് അറ്റ് ഈ അറ്റ് എ നോഡ് ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് മോർ ദാൻ ടു ലീവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വേൾഡ് ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീവ്സ് സിമ്പിൾ ലീഫ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ ലാമിന മാത്രമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് സിമ്പിൾ ലീഫ് ദെൻ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഒന്നിലധികം ലാമിനാസ് അതായത് ലീഫ്ലെറ്റ്സ് കാണുന്നതിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ഇസ് ടു ടൈപ്സ് പിന്നേറ്റ് ലീ കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് പാമേറ്റ് ലീ കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് പിന്നേറ്റ് ലീ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ രണ്ട് ലാറ്റർ സൈഡിലുമായിട്ട് ലീഫ്ലെറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ആണ് പിന്നേറ്റ് ലീ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എക്സാമ്പിൾ കറി ലീഫ് നീം ദെൻ പാമേറ്റ് ലീ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ ടിപ്പിലായിട്ട് ഒന്നിലധികം ലീവ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പറയുന്നതാണ് പാമേറ്റ് ലീ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ഒരു പാം പോലെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പാം പോലെയായിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലീഫിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സിൽക്ക് കോട്ടൺ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ വട്ട് ഇസ് പാർത്തനോ കാർപ്പി ഫ്രൂട്ട് ഇഫ് എ ഫ്രൂട്ട് ഇസ് ഫോംഡ് വിതൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് പാർത്തനോ കാർപ്പി ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് പാർത്തനോ കാർപ്പി ഫ്രൂട്ട് വിതൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫ്രൂട്ട് ആണ് പാർത്തനോ കാർപ്പി ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മോണോകോഡിലിഡന സീഡ്സ് ജനറലി മോണോകോഡിലിഡൻ സീഡ്സ് ആർ എൻഡോസ്പേമിക് ദാറ്റ് മീൻസ് എൻഡോസ്പേം പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീഡാണ് മോണോകോട്ട് സീഡ് ഇനി എന്താണ് അലൂറോൺ ലെയർ എൻഡോസ്പേമിന്റെ ഔട്ടർ കവറിങ് അതായത് എൻഡോസ്പേമിനെയും എംബ്രിയോയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ലെയർ അതാണ് അലൂറോൺ ലെയർ എൻഡോസ്പേമിന്റെ ഒരു എൻഡിലായിട്ടാണ് എംബ്രിയോ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എംബ്രിയോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ലാർജ് ആൻഡ് ഷീൽഡ് ഷേപ്പ്ഡ് കോട്ടിലിഡൻ നോൺ ആസ് ക്യൂട്ടെല്ലാം ആൻഡ് പ്ലിമ്യൂൾ ആൻഡ് റാഡിക്കിൾ അപ്പോൾ ഒരു എംബ്രിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് മോണോക്കോട്ട് എംബ്രിയോയിൽ മോണോക്കോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോട്ടിലിഡനേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു കോട്ടിലിഡന് ആ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടിലിഡന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ക്യൂട്ടെല്ലാം അത് കൂടാതെ എംബ്രിയോയിൽ പ്ലിമ്യൂളും റാഡിക്കിളും പ്രസൻ്റ് ആണ് പ്ലിമ്യൂൾ എന്താണ് പ്ലിമ്യൂൾ ആണ് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ റാഡിക്കിൾ ആണ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലിമ്യൂൾ ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ ഷീത്ത് കോൾഡ് കോളിയോപ്റ്റൈൽ അതായത് പ്ലിമ്യൂൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷീത്ത് വെച്ച് സറൗണ്ട് ചെയ്താണ് കാണുന്നത് ആ ഷീത്തിനെയാണ് കോളിയോപ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ റാഡിക്കിളിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഷീത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോളിയോറൈസ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ത് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദ ഫ്ലോറൽ ആക്സിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇനി ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇസ് ടു ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആൻഡ് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഈ റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസും സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് പിക്ചറും കൂടി നോക്കുക മെയിൻ ആക്സിസ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഗ്രോ റെസിമോസില് ദെൻ സൈമോസിലോ മെയിൻ ആക്സിസ് ടെർമിനേറ്റ് ഇൻ എ ഫ്ലവർ ദാറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ ഗ്രോത്ത് അതായത് റെസിമോസില് മെയിൻ ആക്സിസ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഗ്രോ ഗ്രോ മെയിൻ ആക്സിസ് കൺ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ടിപ്പിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ടിപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് സൈമോസിൽ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ആക്സിസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലവറിൽ വന്നാണ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് റെസിമോസില് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ബോൺ ലാറ്ററലി ഇൻ ആൻ ആക്രോപെറ്റൽ സെൻസേഷൻ ആക്രോപെറ്റൽ സെൻസേഷൻ ആണ് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് ആക്രോപെറ്റൽ സെൻസേഷൻ യങ്ങർ ഫ്ലവേഴ്സ് ടിപ്പിലും ഓൾഡർ ഫ്ലവേഴ്സ് താഴെയായിട്ടും കാണുന്നതിനെയാണ് ആക്രോപെറ്റൽ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യങ്ങർ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യങ്ങർ ബഡ്സ് ടിപ്പിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിലെ ആക്സി
ഓവറിയുടെ പൊസിഷനും ബാക്കി കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രിഷ്യം ഇവയുടെ പൊസിഷനും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണത് ഹൈപ്പോഗൈനസ് പെരിഗൈനസ് ആൻഡ് എപ്പിഗൈനസ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പിക്ചർ നോക്കാം ഒരു ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവർ ആണത് അതായത് ഓവറി കാണുന്നത് ബാക്കി സ്റ്റേമൻസും പെറ്റൽസും സെപ്പൽസും ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മുകളിലാണ് ഓവറി കാണുന്നത് അത്രയും ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓവറയ്ക്ക് താഴെ നിന്നാണ് സ്റ്റേമൻസും പെറ്റൽസും സെപ്പൽസും എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഹൈപ്പോഗൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡും തേർഡും പിക്ചർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെരിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് എന്താ പെരിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിനും എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പെരിഗൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓവറി ആയാലും അതുപോലെ ബാക്കി പെറ്റല് സെപ്പല് കൊറോള വരുന്ന തലാമസ് റിങ് ആയാലും ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഫ്ലവേഴ്സിനെ പെരിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഒപ്പം ഇവിടെ എപ്പിഗാനസ് ഫ്ലവേഴ്സിലെ ഓവറി ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ആയിരിക്കും ദെൻ ബാക്കി കൊറോള സെപ്പല് ആൻഡ്രിഷ്യം ഇതെല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓവറിയുടെ മുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് കുറച്ച് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മോണോകോട്ടിലിടന് സീഡ് പ്രോസസ് എ കോട്ടിലിടൻ വിച്ച് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണത് മോണോകോട്ട് സീഡ്സിന് ഒരു കോട്ടിലിടനാണുള്ളത് വിച്ച് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ സ്ക്യൂട്ടെല്ലാം സിംഗിൾ കോട്ടിലിടനാണ് മോണോകോട്ടിലിടനുള്ളത് അതാണ് സ്ക്യൂട്ടെല്ലാം ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പ്ലാന്റ് പാർട്ട് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു എ പിക്ചർ ഇൻ പിക്ചർ പ്ലാന്റ്സ് പിക്ചർ പ്ലാന്റ്സിലെ പിക്ചർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഏത് പ്ലാന്റ് പാർട്ടാണ് പിക്ചർ പ്ലാന്റ് എന്താണ് ഇൻസെക്റ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് പിക്ചർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കാണുന്ന ആ പ്ലാന്റിലെ ഇൻസെക്റ്റുകളെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിക്ചർ അത് എന്തിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് റൂട്ടിൻ്റെ ആണോ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ആണോ ലീഫിൻ്റെ ആണോ ലീഫിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഫ്ലോറൽ ഫാമിലി ഹാസ് നയൻ പ്ലസ് വൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വാന്തേഴ്സ് ഇൻ ദ ആൻഡ്രീഷ്യ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തറിൽ നയൻ പ്ലസ് വൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണുന്നത് ഏത് ഫാമിലിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണ് അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫാബേസിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് അത് നയൻ പ്ലസ് വൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആന്തേഴ്സിന് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർ റൂട്ട് സപ്പോർട്ട് ന്യൂമാറ്റോ ഫോർ ഡാഷ് പ്രോപ്പർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ബനിയൻ ട്രീസിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു ഹാങ്ങിങ് റൂട്ട് ആയിരുന്നു പ്രോപ്പർ റൂട്ട് ആ പ്രോപ്പർ റൂട്ടിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് ദെൻ ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സോ ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് മാഷി ഏരിയാസിൽ കാണുന്ന ട്രീസിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൂട്ടാണ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൊട്ടറ്റോ ഇസ് എ ഡാഷ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറിപ്പോകരുത് ഇത് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ല സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായിട